Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Eylül 2018 Pazar günündeyiz. Bugünkü videonun konusuna geçmeden önce hemen ben bir mevcut olan abonelerim ve takipçilerim hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Yani kanalımın içeriği değişmedi arkadaşlar. Yani şimdi bu tabi ders mahiyetinde bir paylaşım gibi gözükürse de yani öğrenci arkadaşlar yardımcı olmak için böyle bir birkaç video yapmayı düşündüm. E, takip eden arkadaşlar için yani daha önceki e, videolarda olduğu gibi yine araç tanıtım videoları, motosiklet videoları, işte ufak tefek bakım onların videoları, hamirat, işte sporla ilgili e, ya da ne bileyim işte silah tanıtımı yaptık, birkaç tanıtım yaptım. Zaten aşağıda da okuduğunuz gibi benim kanalımın belli bir ismi yok zaten. Hani belli bir işte motovlog çeken bir kanal ya da ne bileyim sırf otomobillerle ilgili bir e, kanal ya da sporla ilgili ya da nasıl yapılırla ilgili. Takip eden arkadaşlar hepsi bilir zaten. Videolarımdaki her şey e, hayatımdan birer kesittir zaten. İşte günlük yaptığım işlerden olsun, bakım onarım işleri, işte spordur, e, motor şirket tanıtımı, araç tanıtımı ya da araçla ilgili bakımla ilgili videolar çekiyorum zaten. Şu anda okul başladığı için bazı öğrenci arkadaşlarımızın da e, bu durumdan müzdarip olduğunu tahmin ediyorum, duyuyorum. En azından benim de iki çocuğum var zaten. E, kızım 8'e gidiyor. Oğlum e, lise 3'e gidiyor. Yani 11 oluyor zannedersem yeni sistemde. E, öğrenciler işte küp nasıl yapılır? E, i̇şte prizma nedir? Prizma nasıl yapılır? Ditürken prizması. Maketten ev nasıl yapılır? Cetvel kullanımı nasıl olur? Doğru şekilde makası nasıl kullanabiliriz? İşte cetvel türlerini göstereceğim. İletki dediğimiz olay. Belki çoğu arkadaşımız, işte tabii şu an e, bilmeyen arkadaşlarımız için konuşuyorum. İşte i̇letki nedir? Nasıl kullanılır? Bu dediğimiz cetvel çeşitleri işte... Gönge nedir, nasıl kullanılır, hangi amaçlarda bize yardımcı olur gibi. O tarz bilgiler vereceğim ben. Bununla ilgili birkaç video olabilir arkadaşlar. Şu an ilk videoda kaç tane sığar bilmiyorum. Bununla ilgili birkaç video yapmayı düşündüm. Öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmak açısından. Onlara yani bildiğim kadarıyla bildiğim doğruları anlatmak gayesindeyim. Şimdilik bu videoda arkadaşlar sadece basit haliyle küp nasıl yapılır? E, fon kartonunda ve e, mukavva kartonunda nasıl yapıldığını göstereceğim. Belli bir ölçeklerde. Eğer yetişirse de işte prizma nasıl yapılır? Kare prizma, dikdörtgen prizma. İlerleyen zamanlarda diğer videolar zaten işte silindir nasıl yapılır? İşte üçgen prizma. İşte ne derler? İşte piramit. Buna benzer şu an tam aklıma değil. Ben de zaten e, sizlerle beraber ben de bir, bir yandan e, hem e, kontrol etmiş oluyorum. Geçmişe dönüp bir bilgilerimi taze ediyorum. Sizlerle beraber hem e, öğreniyorum diyelim. Hem bilgilerimi taze edip hem bildiğim kadarıyla bildiğim e, teknikleri e, kolay bir şekilde nasıl çizim yaparsınız, e, nasıl kesip biçersiniz, yapıştırmayı nasıl yaparsınız, maketten ev nasıl yaparsınız, evin çatısı oturtulacak, işte bacası yapacağız, yapacağız, işte kapı açacağız. Bunlar nasıl olur? Bu tarz bilgiler vereceğiz arkadaşlar. E, dediğim gibi e, kanalım zaten eski sistemde yine e, çalışmaya devam edecek. Elinden geldiğince fırsat buldukça tekrar otomobil videoları, otosiklet videoları ya da bakım adorun videoları çekip yayınlamaya devam edeceğim. Evet. Öncelikle küp çizeceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar 5 santim ölçülerinde küp yapacağız. Küp dediğimiz gibi 4 tane yan parçaları üst ve alt olmak üzere 6 parçadan oluşuyor. 5 santimlik küp yapacağız. Şimdi öncelikle fon kartonu üzerinde çalıştığımız için fon kartonu ve mukavva kartonu Genelde 50'ye 70 olur arkadaşlar. Büyük boy için söylüyorum. Ve gönyesine güvenebilirsiniz. Yani şu köşeleri 90 derece olarak kesilmiştir. Yani büyük ihtimalle fabrikasyon kesim olduğu için bunun gönyesine güvenebilirsiniz. Şimdi hemen çevreden şöyle bir 3'er santim e, pay alıyorum. Tam sıfırı sıfır yapmayın arkadaşlar. Tabii ki köşeden başlayın. Şöyle 3'er santim e, hiza alıyorum diyelim. Şöyle noktalar koydum. Oradan. Hemen şuradan da 3'er 3 santim koyuyorum boşluk. 3 santim boşluklar koyuyorum. Evet. Şimdi 5 santim olacağı için 3 parça bu şekilde ne olacak? 15 santim yapar. Şurada 3 santimi işaretledikten sonra şurada bakın 3 santim başlangıç noktamız. Şuradan ben 20 15 santim bir çizim yapacağım. 15 santim bizim küpümüzün genişliği. Hemen şurada kendi 5 santimde bir şu işaretimi de koyuyorum. Buradan devam edeceğiz çünkü. Bu şekilde 5 5 santimden 4 tane olacağı için burası da ne yapar? 20 santim yapar. Hemen şu kılavuz çizgilerinden şuradan 20 santim devam ediyorum. Bu şekilde. 
Yani arkadaşlar görünsün diye keçeli kalemle çiziyorum. Kurşun kalemle pek görünmedi. O yüzden keçeli kaleme devam ediyorum. Mantık aynı zaten. E, milimetrik belki bir kalem kalınlığından dolayı bir farklar olabilir. Şöyle 5 santimden dediğim gibi bu şekilde işaretliyorum. 10, 15. Aynı şekilde. Ne dedik? Yukarıdan da 15 santim olacak. Ama bakın jetler şöyle sağa sola kayabileceğinden dolayı tam çizgiyi çizmiyoruz. 15 santim dedim. Şuradan bakın işaretini koydum. Yine 15 santim dedim. İşaretini koydum. Evet. Şu şekilde. 15 santim. Şu şekilde. 15 santim işaretini koydum. Şimdi bakıyorum. Buradaki aralar 5 olacak mı? Tam 20 santimde bitiririz. Bakın biraz kayma oldu zaten. Bu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. Ne yaptım ben şimdi? Şöyle 20 santimi çizdim bir kere. Ölçü burası. Bakın hemen şöyle bir milim fark etti. 20'yi burada işaretledim. 15'i işaretledim. 10 ve 5. Şimdi çizgilerimizi birleştirebiliriz. Kılavuz çizgilerimizi yaptık. Hemen şu şekilde birleştiriyorum. Taşabilir arkadaşlar. Taşmasına çok takılmayın. Önemli olan cetveli kalemi doğru kullanmanız. Ölçüleri e, mümkün olduğunca düzgün e, ölçülerde yapmanız. Bakın şuradaki 5 hemen şuradaki 5'lerimi de işaretliyorum. Bakın şu işaretlemeleri yaptıktan sonra zaten artık yanlış olma ihtimali yok ölçüleri. Şimdi birleştiriyorum. Hemen şu şekilde. Evet. İsterseniz buradan bu şekilde başlayabilirsiniz. Buradan bu şekilde başlayabilirsiniz. Küpümüzün çerçevesi diyelim hazır. Şu an kesilecek yerleri ben böyle seçiyorum. Diyelim şu çarpıları keseceğiz arkadaşlar. Şunlar kesilecek parçalar. Şu şekilde bakın. 6 tane kenarımız yüzümüz çıktı. Şimdi bunların yapışacağı yerleri ayarlayalım. Yapışacak yerler dediğim gibi şurada bir hemen cetvelle şöyle yarım santim gibi bakın. Şöyle cetvelle kolay bir yolu var. Şöyle yaptım. Hemen bakın şuradan da şöyle yarım santim kadar şöyle çizdim. Şöyle bakın şunlar kesilecek ve yapışacak olan kısımlar şu şekilde. Evet bu da. Ve bu da. Burayı karıştırmayı zaten. Burası iptal. Burayı görmeyin. Şimdi kaldı şu iki taraftan birini. Hemen şuraya da bir parça arayüz şuraya yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar keseceğimiz yerler belli oldu. Şimdi kesime geçebiliriz. Arkadaşlar kesimle ilgili de hemen bir bilgi vereyim. Dediğim gibi şuradan hemen bakın şurada ince ayrıntılara burada girmenize gerek yok. Önce şu ana parçanızı şu kartondan bir kurtarın. Daha rahat çalışmanız için hemen ne yapıyorum? Şuradan kesiyorum. Şu kullanacağım parçayı ana kartondan kurtarmış oldum. Bu şekilde. Şimdi ince ayrıntılı kesim yapabilirim. Burada da arkadaşlar dediğim gibi şu ayrıntılara sonra girersiniz. Öncelikle şu üst kısmını bakın şuradan alıyoruz şöyle. Şuraya kadar geldim. Evet. Kahvaha da göstereyim. Daha net gözüksün. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Katlama işini yapacağız. Katlamayı da cetvel yardımıyla yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şöyle diyelim. İşte elinizde katlarken biraz şöyle bakın cetveli koyuyorum böyle. Şuradan tam hizasından. Yok. 
sürüceğiz. Çok kenara arkadaşlar buraya çok taşınmamaya dikkat edin. Az bir şey sürseniz zaten yeterli. Hafif bir şey. Bu şekilde. Sadece şuraya. 10 karton ince olduğu için. Hemen şuraya bir kısmını. Çok hafif tutuyoruz. Biraz da uhuyu biraz e, bekletmeniz iyi olur. Yani aslında acele ediyoruz şu anda ama hani biraz kurusa daha iyi olur. 10-15 saniye beklerseniz daha iyi olacak. Yukarıda kaldı mı daha iyi olur. Tam çok katlamayın içeriye doğru. Şöyle biraz yukarı bakarak kalırsa daha iyi olur. Zaten bastıracağınız için e, o şekilde zaten karton yerine gelmiş olur. Hafif e, ıslakken yani tam kurumadan bazı istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Eğer ölçülerde biraz kayma varsa sağ sol yapabilirsiniz. Evet. Küpümüz bu şekilde arkadaşlar. Küpümüzü bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ayrıntılı bir şekilde çizip nasıl yapılacağını, nasıl kesileceğini gösterdim. Fon kartonunda mukava olarak da yapacağız ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi prizma şekilleri de yapacağız. Kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, işte konik, konik şekli nasıl yapılır, işte ev nasıl yapılır, ev çatısı nasıl yapılır, kapı nasıl açılır gibi onları da yapacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer yapmamı istediğiniz başka bir şey de varsa yorum yazarsanız yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.